Chers amis, bonjour. Chers amis, je vous avais promis euh, faire des vidéos sur les parcours des personnes qui ont réussi ici en France et d'autres vidéos sur les, les métiers que les gens pratiquent quotidiennement ici en France. Aujourd'hui, on va euh, parler du parcours de Marie. Euh, Marie qui a eu un bac C et après son bac C, elle est venue en France pour faire ses études et aujourd'hui, elle est psychologue dans, une, euh, dans un hôpital, euh, bien évidemment en France, les amis. Donc aujourd'hui, on va parler du parcours euh, de la, la, jeune, la jeune et la très très jeune euh, Marie et on va faire entrer Marie dans notre studio. Bonjour Marie. Bonjour. Comment tu vas? Bien, merci. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter pour euh, nos, nos, nos fans, nos abonnés, est-ce que tu peux te présenter Bien sûr. Alors, je m'appelle Marie-Françoise, euh, j'ai 27 ans, euh, je suis psychologue aujourd'hui, travaillant dans un centre de ressources autisme en France qui est euh, du coup rattaché à l'hôpital. D'accord, Marie. Et Marie, comment on fait quand on a un bac C et on devient psychologue Comment ça s'est passé euh, alors, moi j'ai plutôt eu un bac D. Ah, bac D, ah, c'est ça, ok. Donc j'ai eu un bac D. Euh, alors, pour devenir euh, euh, un ou une psychologue, il faut avoir euh, au moins un master. Donc, après le bac, j'ai fait trois ans de licence. J'ai obtenu ma licence et après la licence, donc euh, je me suis engagée à faire euh, un master. Et tu, tu as fait la licence ici en France ou... Euh... Non, j'ai fait la licence au Togo. D'accord. Je suis togolaise de base. D'accord. Euh, j'ai fait ma licence au Togo et euh, à la suite de la licence, en fait, euh, au Togo, il y a, il y a un, on va dire, une difficulté à avoir assez de professeurs pour accompagner euh, toutes les personnes en master à faire leur mémoire et tout ça. Donc, euh, pendant deux ans après ma licence, je n'ai pas pu euh, m'inscrire pour le master. Master, d'accord. Ça veut dire que tu as fait deux années blanches, c'est ça Oui. Ah, waouh Ça, c'est un parcours, ça. Mm -hmm. Et tu n'avais pas peut-être des idées pour, pour abandonner Parce que deux mm -hmm. ans, quand même, me rester à la maison, oui. c'était quand même plus difficile, quand même. Oui, oui, oui et non. Euh, alors après ma licence, euh, j'ai fait un stage qui est euh, plus ou moins obligatoire euh, et à la suite de ça, bah, effectivement, euh, avec mes, mes amis, mes camarades, on se posait la question de bah, du coup maintenant, qu'est-ce qu'on fait Donc euh, on était dans l'attente de l'ouverture du master et, euh, et donc pendant ces deux ans-là, euh, j'ai été aussi poussée par mes parents à continuer à faire des stages pour ne pas complètement être... Euh, euh, sortie du, du système, euh, on va dire, universitaire. Donc, euh, j'ai fait des stages pendant deux ans. D'accord. Ouais. Ah, ça veut dire que tu as fait, euh, en fait, au Togo, tu étais à la fac de psychologie, c'est ça Oui, j'étais à, à la faculté de psychologie, pardon, euh, où j'ai fait ma licence en trois ans. Et... Euh, et en fait, les stages, ce n'était pas du tout rattaché à la faculté. C'était vraiment euh, un engagement et une démarche personnelle euh, d'apprendre. Ok. Mais j'imagine que quand tu avais fait ta terminale D mm. euh, ou ton parcours S, mm. euh, le rêve, ce n'était pas de devenir euh, psychologue, c'est ça ou... Non. non. <rire> Alors, le rêve, c'était euh, d'être euh, médecin. D'accord. Euh, je rêvais d'être cardiologue, <rire> chirurgienne et, euh, et puis euh, pendant mon inscription au, à la faculté, mon dossier, c'était sur l'étude de dossier à la faculté de médecine et mon dossier n'a pas été retenu. Donc il fallait trouver aussi autre chose à faire. Et, euh, et en fait, je pense que pour trouver notre parcours, c'est une accumulation de choses. Mais c'est d'abord et avant tout, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et pour moi, le truc principal, c'était que je voulais aider les autres. C'était vraiment ça. Et euh, il faut aussi prendre en compte, mais euh, qu 
quelles sont mes qualités voilà. Est-ce que je suis une personne qui peut être à l'écoute Est-ce que, euh, voilà, est que je suis ouverte voilà. C'est tout oui, ça. Oui. Donc, euh... si, si je comprends bien, euh, en fait, plus que toi tu voulais aider les autres, qu'on soit médecin, qu'on soit psychologue, c'est la même chose. On vient en aide de... Voilà. Le oui. médecin vient, bien évidemment, même les psychologues sont oui. de, voilà, des maladies, mais des maladies sont un peu plus ou moins... Oui. Un peu particulière en fait. Oui, c'est ouais. ça. Ouais. La façon de traiter est différente, j'imagine aussi. Oui, alors les médecins, c'est plutôt physique, physiologique, et ils vont toucher les patients, ils vont les aider euh, physiquement et physiologiquement. Mais les psychologues, c'est plutôt, euh, on va dire, mentalement. On ne va pas forcément toucher les patients. Euh, on va, on va, ça va passer par la parole, par l'échange. Euh, ou quelquefois par des tests psychologiques. Ah oui, d'accord. Chers amis, vous voyez que Marie a eu un parcours un peu euh, particulier, parce qu'elle a fait deux ans, comme vous l'avez entendu, elle a fait deux ans après sa licence. Pour beaucoup de gens, deux ans, c'est trop, déjà même un an, quand on est assis à la maison, pour beaucoup de gens, ils abandonnent après une année, mais Marie n'a pas abandonné. Après, après les deux ans, donc après les trois ans de licence, plus deux ans, ça fait cinq ans, Marie n'a pas abandonné et elle a continué, elle a fait sa procédure Campus France, c'est ça Marie Elle a fait sa procédure Campus France et elle est arrivée en France. Donc ça, c'est vraiment des choses à voir, il faut vraiment être tenace, il faut tenir vraiment euh, compte de, de, de ce qu'on veut faire, de, de, des rêves et ça, 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 ça donne beaucoup plus... Ça donne... Euh, ça, ça, son histoire donne beaucoup plus envie, ça, ça, son histoire inspire beaucoup, pour moi personnellement, j'espère que ça inspire aussi pour beaucoup des gens qui ont déjà fait une année blanche, une, deux années blanches ou même trois années blanches, c'est toujours possible de continuer les études même quand on a fait deux années ou trois années blanches. Marie, quand tu arrives en France, quelles étaient les premières difficultés que tu as pu avoir Alors, moi quand je suis arrivée, euh ça dépend, euh, alors moi j'étais dans une famille euh, que je connaissais et il y en a qui, euh, euh, qui louent un appartement et qui ont, je pense, personnellement, euh, peut-être plus de difficultés plus ouais. parce qu'ils doivent payer le loyer ouais. et tout ouais. ça. Euh, du coup, moi je n'ai pas vraiment eu de difficultés de, à ce niveau-là. Euh, je vais dire la première difficulté, ça a été le changement de saison. Euh, le fait qu'il fasse beaucoup plus froid. Euh, Et tu, quand tu es arrivé, tu as été à quelle ville euh, J'étais à Bordeaux. À Bordeaux, ah, d'accord. Okay. J'étais à Bordeaux. Euh, en plus, le sud, il fait moins, moins froid. Moins froid mais, oui. <rire> mais tu ressentais beaucoup plus de froid. Après, c'est normal. Quand tu quittes euh, 30 degrés pour 5 degrés, ouais, c'est. Ouais. C'est ça. La plus forte raison, peut-être ceux qui partent directement au nord, donc peut-être tu quittes un pays comme peut-être le Mali, peut-être à 40 degrés pour le nord, euh, à peut-être moins de 2 degrés, ça c'est. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Le climat, ça fait quand même un peu. Mais il ne faut pas avoir peur du climat, les amis. <rire> c'est vrai. <rire> euh, donc il y a eu ça, et au-delà de ça, c'est pas vraiment une difficulté, mais c'était une inquiétude personnelle. Euh, bah, est-ce que, est que j'arriverai à tisser de nouveaux liens parce qu'on quitte quand même la famille, les amis, des personnes qu'on connaît depuis longtemps et euh, voilà il faut, faut se faire de nouveaux amis pour ne pas se retrouver tout seul à rien faire non plus et, ouais. voilà. et, et, et comment tu as fait euh, parce qu'on sait le plus souvent que quand les étudiants africains arrivent en France L'intégration est, est souvent difficile en fait. Oui. Comment tu as, tu as fait pour intégrer euh, ta classe, pour intégrer les amis, euh, pour avoir des, des condisciples Parce qu'on sait que, voilà, en ce qui concerne peut-être les binômes, oui. en général, en France, les gens euh, évoluent depuis peut-être la première année. Oui. Et comment toi tu as fait Alors, moi, euh, dans notre université, je peux dire que c'est peut-être une chance parce que. Euh, les binômes ou les travaux de groupe étaient constitués sur des groupes euh, bah, que, que les, professionnels, euh, les professeurs pardon, euh, 
imposé et plus ou moins. D'accord, ok. Voilà. Ah, donc, mais ça, c'est super, ça. Oui, bon, oui. C'est super. Et donc, à partir d'un groupe qui a déjà été constitué, bah, du coup, finalement, euh, quand on dit mettez-vous en groupe, il y a ceux qui étaient déjà, déjà ouais, en ouais. groupe qui, qui se regroupent, enfin, qui se, mmh. qui se remettent ensemble, ce qui fait que ça a été peut-être moins difficile. Moins difficile. D'accord. Ou ce dont je me souviens, c'est que il y avait d'autres étrangers dans ma classe, donc les étrangers se mettaient un peu ensemble. Et ça, les amis, ça c'est l'erreur à ne jamais commettre. Sauf si vraiment vous avez, euh, comme on dit, le couteau au cou, quoi. Euh, vous n'avez pas d'autre choix. Mais si vous avez un choix de choisir un français comme binôme, il faut le faire. C'est très très important. Parce que si vous choisissez un frère africain ou une soeur africaine comme binôme, c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué C'est très compliqué parce que vous avez les mêmes problèmes à faire. En général, quand on sort de l'Afrique, on a les mêmes problèmes, les mêmes problèmes technologiques, les mêmes problèmes informatiques. Ce qui fait que si vous vous mettez à deux, mais c'est un sérieux problème parce que euh, ça va être difficile pour vous, les trucs comme s'il si y a une présentation à faire. Il y a beaucoup qui viennent de l'Afrique, ils ne connaissent même pas comment on fait un PowerPoint. Si vous avez une présentation à faire, c'est compliqué. Si vous, ni toi, ni... Euh, ni ton binôme ne connaît pas euh, comment, on, on, comment on fait un PowerPoint, comment on fait une présentation, ça va être difficile pour vous, ça va vous demander beaucoup de travail. Or, si vous vous mettez avec un français, ce serait un peu plus simple pour toi. Et en plus de ça, il y a, euh, il y a ce qu'on appelle ici, il y a le, ce qu'on appelle le racisme des notes. Il y a des enseignants euh, qui sont plus ou moins racistes. Parfois, tu vois, moi personnellement, je, je l'ai vécu beaucoup aussi, beaucoup de gens l'ont vécu. Euh, tu vas voir que le, le français qui est à côté de toi, il a des très bonnes notes, mais quand tu vois son travail, c'est tellement nul que euh, tu te demandes pourquoi il a des bonnes notes par rapport à toi. Donc, se mettre avec un français, c'est aussi une solution pour essayer de résoudre le problème de racisme des notes ici en France. Donc, je vous déconseille vraiment de, euh, de, de chercher un binôme qui est africain parce que l'africain, il est de ton pays, ça c'est pas du tout bien les amis. Vraiment, c'est un conseil. Après, c'est à toi de voir. Si tu, euh, tu veux prendre ça en compte, tu prends. Si tu ne veux pas, c'est toi qui vois, cher ami. Voilà. voilà Marie. Et en ce qui concerne euh, toi, puisqu'il y avait des groupes qui étaient déjà... Enfin, c'est les profs qui exigeaient des groupes. Et même en, en parlant du, du racisme, est-ce que toi, tu as, tu as vécu ça ou pas? Non? Alors, je pense que c'est du cas par cas. Alors, euh, moi, j'étais... En première année, nous étions trois Africains sur 150 élèves. Et en deuxième année, j'étais la seule sur 30 élèves. Et, euh, et le racisme... Alors, je pense qu'en psychologie, c'est dur d'évaluer ça parce que quand on, nos évaluations, c'est de la réflexion. Voilà. Donc, ça dépend vraiment... Il n'y avait pas de devoirs de maison, des trucs comme ben, ça si, si, mais euh, c'est dur parce que tout le monde, les notes ne sont pas affichées. D'accord, ah, ok. On ne sait pas combien l'autre a reçu. D'accord, Et puis, euh, les gens ne donnent pas leurs notes ou ne disent pas aussi oui, oui, combien ça, ils vrai. ont reçu. Donc... Oui, si les notes ne sont pas affichées, c'est clair que c'est impossible de ouais. savoir. Oui. Ça, je suis totalement d'accord. Mm. Mais quand les notes sont affichées, on peut savoir mm. qui a eu quoi, qui a eu combien. Mm. Ça, ça c'est bon. Et, et en termes de, de, de psychologie en France, euh, toi tu as pris à, à Bordeaux, c'est ça À l'université oui. de Bordeaux, à, à Montagne, Montaigne, non À Bordeaux. Bordeaux, Montaigne ou Bordeaux euh, Je ne sais pas. C'est quoi la, 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 la place de la victoire D'accord, ok. Et à part Bordeaux, euh, quelle avait Est-ce qu'il y, y a des universités, on va dire, des références ici en France en termes de psycho euh, ça dépend encore bien. une fois je pense que euh, moi je pense que ça dépend de de l'option ou du domaine dans lequel on, on, on veut approfondir euh, euh, nos connaissances par exemple euh, au Togo on a trois options euh, en psychologie c'est la santé, l'éducation et puis euh, et puis le le travail, donc euh, psychologie du travail, de la santé, de l'éducation. Et en m'inscrivant euh, à l'université de Bordeaux, il y avait huit options. Donc, déjà, vous voyez la différence. Et, euh, 
Et moi, je voulais euh, m'orienter euh, vers la psychologie ou la psychopathologie chez l'enfant et l'adolescence, ce qui fait que du coup, j'ai fait une psychologie du développement enfant et adolescent. Et je pense que selon l'option qu'on a envie de faire, on choisit, on choisit. les facultés. D'accord. Et, euh, et je ne sais pas s'il y a une meilleure faculté par rapport à une autre. Je ne peux pas prétendre dire quelque chose là-dessus. D'accord, bah, ouais, ok. Bah, mmh. ça, c'est... Donc ça dépend, de... ça dépend des spécialités. Mmh. D'accord. Et, et pour une personne qui veut euh, vraiment faire de, 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 de la psycho, peut-être qui quitte l'Afrique avec peut-être son bac mmh. euh, sûrement, est-ce que quand on vient en France, euh, on vient, on s'inscrit directement à Psycho ou bien on, on peut s'inscrire dans une autre, euh, une autre filière et après peut-être euh, rentrer en... N'importe. Après, aujourd'hui, euh, le système euh, universitaire, euh, en tout cas le système supérieur fran- francophone est, j'allais dire, un peu compliqué. C'est-à-dire que quand tu t'inscris pour un parcours, bah, tu fais... Euh, donc, je ne sais pas du tout quelles sont les modalités par rapport au, au, à l'inscription, ouais. au changement de domaine. Ou, mais je sais qu'il y a le, ce système de validation des acquis. C'est-à-dire qu'en changeant de domaine, on va voir ben, ce que tu as déjà appris peut-être dans un autre domaine ou dans une autre faculté. Est-ce qu'il y a des points communs Est-ce que tu peux être exempté de certaines euh, euh, certaines, notes, matières, certaines ouais. matières voilà. Ouais. Ok, ok. Mais bon, chers amis, nous sommes arrivés euh, à la fin de l'interview avec euh, la jeune psychologue Marie. Euh, vraiment, s'il y a d'autres personnes, si tu estimes que tu as fait tes études en France et que tu as réussi, et que bien évidemment dans un domaine où tu as réussi dans tes études en France, et que tu souhaites euh, vraiment témoigner de ton parcours aux autres frères et sœurs africains qui souhaitent venir étudier en France, mais vraiment, euh, je vous prie, je vous suggère de, 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 de m'écrire euh, voilà, un commentaire et comme ça, je veux vous contacter, je ferai même un stream, un stream illégal, comme ça, on pourra le faire pour témoigner aux frères parce que l'objectif en fait de ces vidéos, c'est d'orienter, euh, vraiment d'orienter nos frères et sœurs qui ne savent même pas dans quel domaine ils doivent, euh, ils doivent vraiment étudier, ils doivent, venir, ils doivent vraiment venir étudier en France. Et donc, si vous faites vos témoignages, vous faites un peu le parcours euh, pour montrer euh, peut-être les difficultés que vous avez pu rencontrer en France depuis que vous êtes arrivé et comment vous avez fait pour résoudre ces difficultés, ce serait important pour que nos frères et sœurs qui vont arriver, pour ne pas que ces frères et sœurs euh, aient les mêmes difficultés. Et même si un jour, peut-être qu'ils arrivent à rencontrer ces difficultés, ils auront au moins des éléments pour essayer de résoudre ces problèmes. Voilà, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. On dit au revoir à Marie. Marie, au revoir. Au revoir.